हेलो फ्रेंड्स आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कार मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू जो पार्ट टू आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो पार्ट वन था उसमें हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन नोटेबल आइडियाज सरप्लस वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है उसके बाद फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे कार्मास के द्वारा किस तरह से यहाँ पे फैक्टर को इम्पोर्टेंट दिया गया था उसके बाद हमने देखा था सरप्लस वैल्यू इंक्रीज करने की जो मेथड है वो किस तरह से थी उसके बाद हमने देखा कैपिटलिज्म क्या है और स्टेजेस ऑफ सोसाइटी को हमने एक्सप्लेन किया था आज के इस पार्ट टू में हम स्टार्ट करेंगे अजम्पन के साथ कारमास की ये थ्योरी हमें कुछ अजम्पन पे बेस करती है इसके अजम्पन पे ही ये थ्योरी हमें सरप्लस वैल्यू एक्सप्लेन होती हुई दिखाई देती है इसमें अजम्पन है फर्स्ट है टू क्लासेस इन द सोसाइटी यहाँ पे हर सोसाइटी के अंदर दो क्लासेस होते हैं जो कैपिटलिज्म सोसाइटी के अंदर हमें बुरजोसिस जिसे कैपिटलिज्म कहते हैं और सेकेंड प्रोलेटेरियंट जिसे लेबर क्लासेस माना जाता है सेकेंड यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ कैपिटल को माना गया है फर्स्ट कांस्टेंट कैपिटल सेकेंड वेरिएबल कैपिटल थर्ड लेबर इज़ अ होमोजीनियस एंड अ परफेक्टली मोबाइल जो लेबर है उनकी जो स्किल है ये होमोजीनियस है और वो परफेक्टली मोबाइल होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह इजीली यहाँ पे मूव कर सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे अजम्पन बनता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द इकोनॉमी इकोनॉमी के अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन होती हुई दिखाई देती है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है नेशनल इनकम इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टर्म्स ऑफ द वेजेस एंड द प्रॉफिट नेशनल इनकम को दो मेथड के साथ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है जो वेजेस है वो लेबर को मिलेंगे और जो प्रॉफिट है ये कैपिटलिस्ट को मिलेगा नेक्स्ट पॉइंट बनता है वेजेस ऑफ द वर्कर्स आर द डिटर्मेंट और दे आर द सब्सिटेंस लेवल ऑफ द लिविंग जो लेबर है और लेबर को जो वेजेस मिलते हैं ये वेजेस सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग पे ही मिलते हैं जितनी उनकी ज़रूरत है उनको जीने को जितना इम्पोर्टेंट होगा उतना ही उनको वेजेस दिया जाएगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द ओन बाय द कैपिटलिज्म यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जितने भी यहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं या रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ये सब के सब यहाँ पे कैपिटलिस के खुद के ओन होते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है लेबर इज़ द मेन सोर्सेस ऑफ द वैल्यू जनरेशन लेबर को यहाँ पे कारमास इम्पोर्टेंट फैक्टर मानते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन का वैल्यू यहाँ पे जनरेशन करता हुआ सिर्फ और सिर्फ लेबर को ही मानते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयड टू द वर्कर क्लासेस यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है उसके अंदर जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो एक्सप्लॉयड करते हैं वर्कर को मैक्सिमम लेवल पर और सरप्लस वैल्यू खुद ब खुद ले जाते हैं इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है टू डिफरेंस आइडियोलॉजी अबाउट द फिलोसोफर्स हमें यहाँ पे दो तरह के यहाँ पे फिलोसोफर के आइडियाज दिखते हैं जहाँ पे फर्स्टली जॉर्ज विलियम फेडरिच हेगल को देखा जाता है जो जर्मनी के इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फिलोसोफर रह चुके हैं जिसे माने जाते हैं उनका टाइम पीरियड रहा है सेवनटीन सेवेंटी और सेकेंड कार मार्क्स जिसे कार हेनरिच मार्क्स मानते हैं उनका टाइम पीरियड रहा है 1818-1883। हेगल अपने इस फिलोसॉफी में मानते हैं कि आइडियलिस्ट सोसाइटी फर्स्टली आती है फिर उसके बाद आइडियाज बनते आइडियाज फर्स्टली आते हैं उसके बाद फिर मटेरियल वर्ल्ड आते हैं तो हेगल के इस कॉन्सेप्ट को अपोजिट जाते हुए कार्ल मार्क्स जो कहते हैं कि फर्स्टली यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड आता है फिर उसके बाद आइडिया बनती है तो एग्जैक्टली exactly कालमास हेगल के बारे में कहते हैं कि उनकी इस सोच से हमें पता चलता है कि एक पर्सन उनके पैर ऊपर और उनका सर नीचे इस तरह की हेगल की जो फिलोसॉफी उनकी नज़र से कालमास को दिखाई देती है हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर कालमास अपने इस कॉन्सेप्ट में या हम कहें इस थेरी में दो तरह की इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ह्यूमन बिहेवियर को लेके चलते हैं जिसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशनशिप ऑफ द प्रोडक्शन को इम्पॉर्टेंट मानते हैं जहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेबर यूज ऑफ द रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी किस तरह से प्रोडक्शन को यहाँ पे इंक्लूड करती है और यहाँ से ही हमें पता चलता है प्रोडक्शन का जो यहाँ पे 
इम्पोर्टेंट जो इंक्रीज करता है इस मोड ऑफ प्रोडक्शन से ही दिखाई देता है जहाँ पे ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है ये रिलेट करता है सोशली पॉलिटिकली और स्पिरिचुअली जिस तरह से यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे ह्यूमन लाइफ में इम्पोर्टेंट होते हैं ये खुद के होंगे यहाँ पे जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बनते हैं लैंड इंडस्ट्री फार्म फैक्ट्री इक्विपमेंट बिल्डिंग्स फैक्ट्री ये खुद ब खुद यहाँ पे कैपिटलिस्ट या लॉर्ड के हो कैपिटलिस्ट अपने खुद के होने के साथ साथ यहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन खुद ब खुद यहाँ पे बनाते हैं और अपनी वैल्यू यहाँ पे सोसाइटी के अंदर बनाते हैं फिर यहाँ पे जो चेंजेस यहाँ पे नहीं करने की वजह खुद अपनी ओनरशिप यहाँ पे बरकरार रखने की कोशिश करते हैं बट कार्लमास कहते हैं कि ये जो सोसाइटी है ये चेंज होती होगी टाइम टू टाइम यहाँ पे चेंजेस होंगे उनके जो मोड ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज होंगे और यहाँ पे जो रिलेशनशिप है जो यहाँ पे बनेंगे ये भी चेंज होते हुए दिखाई देंगे जो यहाँ पे दो क्लासेस की जो स्ट्रक्चर बनेंगे अपर में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन उनके खुद के होंगे और जो लोअर में क्लास होंगे उनके पास सिर्फ और सिर्फ उनका वेजेस होंगे और अपनी मेहनत के बेचेंगे तभी उनको वेजेस मिलेंगे कार्मास कहते हैं कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन होगा इसमें भी यहाँ पे रिलेशन दिखाई देगा यहाँ पे जो वर्कर होते हैं उनकी जब एक्सप्लोटेशन यहाँ पे हाई लेवल में जाके होगी एक ऐसे लेवल में जाके जाने के बाद फिर यहाँ पे वो ऑब्जेक्शन लेने के बाद ही यहाँ पे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन भी चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे इसमें ही यहाँ पे कार्मास अपने सोच यहाँ पे डिफिनेटली स्ट्रांगली यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं जिसमें एनालाइज ऑफ द मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री में दिखाई देता है जहाँ पे सोशली रिवोल्यूशन होगा फिर उसके बाद प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होगा फिर उसके बाद आगे जाके इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हमें सोसाइटी के अंदर दिखाई देंगे फिर यहाँ पे नेचुरली प्रोटेक्ट यहाँ पे करते हुए लोग अपने थाट्स को अपने सोच को अपनी वैल्यू को यहाँ पे जब रियलाइज करेंगे तब वो यहाँ पे नेचुरल प्रोटेक्ट्स करेंगे फिर यहाँ पे इरा आएगा एक डिक्लिन डेवलपमेंट को कैपिटलिस्ट सोसाइटी खुद ब खुद अपनी डिस्ट्रॉय करने की वजह बन जाएगी फिर यहाँ पे डिक्लिन डेवलपमेंट और फिर यहाँ पे आने वाला जो प्रॉफिट है ये स्टेशनरी स्टेट में जाएगा फिर यहाँ पे प्रॉफिट आने की जो कंडीशन है ये स्टॉप हो जाएगी फिर यहाँ से आगे जाके फिर अगेन रिवोल्यूशन इस कंडीशन में दिखाई देगा फिर ये सोशली सो रिवोल्यूशन इस तरह का एक सर्कल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है ग्रोथ ऑफ द कैपिटलिज्म एंड डिस्ट्रक्शन यहाँ पे किस तरह से कालमास अपने इस कॉन्सेप्ट में कैपिटलिज्म सोसाइटी की किस तरह से राइज होती है किस तरह से वो अपनी ग्रोथ बनाते हैं और किस तरह से फिर एक ऐसे लेवल के बाद फिर वो किस तरह से डिस्ट्रक्शन कंडीशन में यहाँ पे तबाह हो जाती हुई यहाँ पे कैपिटलिज्म सोसाइटी किस तरह से बनती है इसकी जो पूरी प्रोसेस होती है एक क्या यहाँ पे रंग लाती है ये देखने के लिए इस ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म एंड डिस्ट्रक्शन को हमें समझना इम्पोर्टेंट बन जाता है जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा बनता है कैपिटल एक्यूमलेशन कैपिटल की हर कोशिश होती है कि कैपिटल कैपिटल किस तरह से इंक्रीज किया जाए और उनको किस तरह से यहाँ पे एक्यूमलेशन करने के साथ उनकी मेथड यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल दिखाई देती है कैपिटलिस्ट अपनी इस सोच में हर तरह के से यहाँ पे कैपिटल को मैक्सिमम लेवल में यहाँ पे एक्यूमलेशन करे यही सोच से यहाँ पे दिखाई देते हुए दिखाई देते हैं तो इस सोच में जितनी भी मैक्सिमम लेवल पे यहाँ पे सरप्लस वैल्यू क्रिएट होगी उसे उस कैपिटल को यहाँ पे एक्यूमलेशन करते हुए दिखाई देते हैं कैपिटलिस्ट सेकंड पॉइंट हमारा बनता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस सोच में हमें दिखाई देता है कि किस तरह से कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट करता है जो कॉन्स्टेंट यहाँ पे जो कैपिटल है इसमें ही इन्वेस्ट करता हुआ दिखाई देता है जिसमें टेक्नोलॉजी हो फैक्ट्री हो या इक्विपमेंट हो इसमें ही यहाँ पे मैक्सिमम लेवल की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता हुआ दिखाई देता है और एक हर तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुआ बट यहाँ पे जो वेरिएबल कॉन्स्ट जो कैपिटल है इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता हुआ दिखाई देता है थर्ड पॉइंट हमारा बनता है यहाँ पे इम्पोर्टेंस फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन वैल्यू यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के यहाँ पे तीन यहाँ पे कंपोनेंट को माना जाता है जहाँ पे इस इक्वेशन में हमें पता चलता है कि 
O is equal C plus V plus S. यहाँ पे O value of the total production जो total output यहाँ माना जाता है C constant capital को माना जाता है V variable capital और S यहाँ पे surplus value इन तीनों का जो यहाँ पे include यहाँ पे total माना जाता है total production यहाँ पे production की value generate होती हुई दिखाई देती है हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है रेट ऑफ एक्सप्लोटेशन या रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू इन दोनों का मीनिंग एक ही है यहाँ पे एक्सप्लोटेशन जितना करे या सरप्लस वैल्यू मैक्सिमम लेवल की ले यही से ही यहाँ पे कैपिटलिस्ट को मिलने वाला जो प्रॉफिट है यही माना जाता है तो इसे एक्सप्लेन करते हैं एस डैश इज इक्वल एस अपॉन वी यहाँ पे एस डैश का मतलब होता है रेट ऑफ एक्सप्लोटेशन एस सरप्लस वैल्यू वी वेरिएबल कैपिटल नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है रेट ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे रेट ऑफ प्रॉफिट लेने के लिए क्या यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा तो यहाँ पे पी सी इज इक्वल एस अपॉन सी प्लस वी यहाँ पे पी रेट ऑफ प्रॉफिट एस सरप्लस वैल्यू सी कॉन्स्टेंट कैपिटल वी वेरिएबल कैपिटल इस तरह से यहाँ पे रेट ऑफ प्रॉफिट को निकाला जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ द कैपिटल यहाँ पे G इज इक्वल C अपॉन C प्लस वी यहाँ पे G ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ द कैपिटल C कांस्टेंट कैपिटल V वेरिएबल कैपिटल यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल इस कॉन्सेप्ट में हमें पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करते हैं कॉन्स्टेंट कैपिटल में जिसमें फैक्ट्री है मशीन है टूल्स है बिल्डिंग है इक्विपमेंट है इनमें भारी मात्रा में मैक्सिमम सरप्लस लेने की जो कोशिश होती है तो इसमें कांस्टेंट कैपिटल में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट इनमें इनवर्स रिलेशनशिप हमें दिखाई देता है अगर ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल अगर बढ़ता है तो प्रॉफिट यहाँ पर कम होता है क्योंकि यहाँ पर लेबर को कम किया जाता है फैक्ट्री के अंदर से तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल इसे यह अगर कम होता है तो ये प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल में जाता हुआ दिखाई देता है जहाँ पे लेबर ही यहाँ पे वैल्यू जनरेट करने वाला एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे काल मार्क्स मानते हैं तो इनमें दो, दो दोनों में रिलेशनशिप है ये इनवर्सली यहाँ पर दिखाई देता है तो यहाँ पर कम करते हुए जो लेबर स्केल है इसे जो वेरिएबल फैक्टर मानते हैं इसे हर कैपिटलिस्ट एक अपना मैक्सिमम सरप्लस लेने की कोशिश करता हुआ यहाँ पे लेबर को कम करता हुआ दिख, दिखाई देता है कम करता हुआ और फोकस किया जाता है मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट लेने की कोशिश करता है ये पर इसमें लिमिटेशन हमें दिखाई देता है कि अगर कांस्टेंट कैपिटल जो लेबर को अगर कम किया जाएगा तो प्रॉफिट भी कम होगा क्योंकि मशीनरी के साथ एक एक लेवल के साथ ही यहाँ पर प्रोडक्शन लिया जाएगा मशीन यहाँ पे थक जाएगी उसमें भी यहाँ पे जो उसके खर्च आएंगे बनाने में रिपेयर करने के लिए उसके भी कॉस्ट बढ़ेंगे तो इनमें एक लिमिटेशन जो होता है इसमें यहाँ पे दिखाई देता है कि मशीनरी कब तक चल सकती है तो इस तरह से जब यहाँ पे इक्विपमेंट या हम कहें जो वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे कम करता हुआ दिखाई देता है और कॉन्स्टेंट कैपिटल जब बढ़ता है तो इनमें इस सिचुएशन में हमें पता चलता है कि इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे उभर के आती है तो ये एग्जैक्टली exactly ये इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी एग्जैक्टली exactly है क्या इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी एक ऐसी आर्मी है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन में जो लोग होते हैं इन्हें ही इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी कहा जाता है इंडस्ट्री के अंदर जितने लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है जो लोग रोजगार नहीं उन्हें मिला है जो अनएम्प्लॉयमेंट है इस सिचुएशन में वो लोग जो यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर जो उनको जॉब मिला है उनके साथ वो कंपैरिजन करेंगे कंपटीशन करेंगे फिर इस कंपटीशन के साथ साथ हमें ये पता चलता है जब अनएम्प्लॉयमेंट लोग होंगे जो एम्प्लॉयड होंगे उनमें जो यहाँ पर कॉम्पिटिशन दिखाई देगा तो इन इमिजिएटली हमें पता चलता है कि उनकी जो वेजेस है वो वेजेस सब्सटिस्टेंस लेवल तक जाती हुई दिखाई देता है तो यहाँ पे लेबर ज़्यादा है और काम कम है इंडस्ट्री के अंदर 
जितने भी कैपिटल से इन्वेस्टमेंट करता हुआ यहाँ पे इंडस्ट्री दिखाई देता है वो जितने लेबर है उन्हें पूरी तरीके से यहाँ पे जॉब देने में फेल होता है फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं यही यहाँ पे कंपटीशन करेंगे जहाँ पे फैक्ट्री के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर जितने भी वर्कर हैं उनसे कॉम्पिटिशन करेंगे जॉब लेने के लिए तो हर लोग यहाँ पर कम लेवल पे वेजेस पे अपना काम करने की कोशिश करेंगे तो इससे डायरेक्टली यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट होती है यहाँ पे वेजेस कम होते हुए दिखाई देते हैं और जितने भी लेबर है इनमें यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी बनती हुई दिखाई देता है और इसमें ही हमें पता चलता है इससे क्लास स्ट्रगल इस कॉन्सेप्ट में और भी यहाँ पर दिखाई देता है तो इस तरह से यहाँ पे जो क्लास स्ट्रगल यहाँ पे दो जो क्लासेस है इनके बीच में होते हैं कैपिटलिस्ट और वर्कर इन दोनों के साथ उनको भी पता चलता है कि क्लास इन इट्स क्या होता है और क्लास फॉर इट्स ये इसमें क्या डिफरेंस होता है तो इन दोनों का मीनिंग में उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे कैपिटलिस्ट कितना मैक्सिमम लेवल पर अपना एक्सप्लोरेशन करते हैं इनका रियलाइज होने के साथ साथ वो चैलेंज करते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी को तो इससे होता क्या है जो छोटे यहाँ पे कैपिटलिस्ट होते हैं वो यहाँ पे कंपटीशन करने के साथ साथ यहाँ पे कम पड़ते हैं उनको मिलने वाला प्रॉफिट भी कम होता है ट्रेड यूनियन इस कॉन्सेप्ट को आते आगे आते हुए दिखाई देता है तो यहाँ पे क्लास स्ट्रगल के साथ साथ यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी यहाँ पर दिखाई देता है जिसमें कैपिटलिस्ट सिस्टम यहाँ पे ये खुद ब खुद छोटे कैपिटलिस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे बड़े कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट के द्वारा यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई देगा सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे कैपिटल का होता हुआ दिखाई देगा इंक्रीजिंग लेबर पावर दिखाई देंगे ट्रेड यूनियन दिखाई देंगे डिक्लेन करता हुआ रेट ऑफ प्रॉफिट भी दिखाई देता है तो यहाँ पर मैक्सिमम लेवल पर यहाँ पर प्रॉफिट लेने की जो सरप्लस लेने की कोशिश ही यहाँ पर यहाँ पे कैपिटल सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तबाह करने की जो यहाँ पे प्रोसेस है वो खुद ब खुद कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनाती है इस तरह से हमें पता चलता है हम अब देखेंगे कि किस तरह से इस डायग्राम के साथ कार्ल मार्क्स हमें एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से सरप्लस वैल्यू बढ़ने के साथ साथ एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी किस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है और उनको यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट लेने की क्या कोशिश यहाँ पे उनकी होती है ये हमें इस डायग्राम के साथ पता चलता है और किस तरह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन किस तरह से होती है कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर और जो यहाँ पे कैपिटलिस्ट जो लोग होते हैं वो किस तरह से मैक्सिमम लेवल की यहाँ पे प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर इस डाइग्राम में एक्स एक्सेस पे लेबर है और वाई एक्सिस पे वेजेस लेवल हमें दिखाई देता है जो यहाँ पे डब्लू आर वन यहाँ पे जो कर हमें दिखाई देता है ये कर हमें एक्सप्लेन करता है सप्लाई ऑफ लेबर तो यहाँ पे हमें दो तरह के यहाँ पे डिमांड कर दिखाई देते हैं जो लेबर के होते हैं डी वन डी वन यहाँ पे फर्स्टली हमारा फर्स्ट डिमांड कर यहाँ पे लेबर का है और डी टू या हम कहे D2 जिसे ए बी से भी हम एक्सप्लेन करेंगे जो एक्सप्लेन करता है सेकेंड यहाँ पे डिमांड कर ऑफ लेबर तो यहाँ पे जब दोनों भी एक दूसरे को फर्स्टली यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इस पॉइंट में हमें पता चलता है कि यहाँ पे लेबर को L1 वन यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे लिया जाता है और वेजेस उन्हें ओ डब्लू दिया जाता है और पूरा टोटली यहाँ पे जो प्रोडक्शन लिया गया है वो है ओ डी वन इस लेवल तक यहाँ पे फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी में लिया गया है तो यहाँ पे पता चलता है कि जब कैपिटलिस्ट जहाँ पे मैक्सिमम लेवल की और भी यहाँ पे सरप्लस लेने की जब कोशिश करता है इसमें हमने बेफोर और आफ्टर इस कंडीशन को यहाँ पे हमें एक्सप्लेन की करते हैं यहाँ पे बिफोर कंडीशन यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन ओ L1, E1, D1 ये टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे लिया जाता है जहाँ पे लेबर को वेजेस ओ डब्लू यहाँ पे दिया जाता है और ये टोटल प्रोडक्शन जो ओ L1, E1, D1 जो है इसमें अगर हम ओ L1, E1, W 
ये हम अगर माइनस करेंगे यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए आने वाला जो कॉस्ट है या हम कहे वेजेस को लेबर को दिए जाते हैं इनको हम इस पोर्शन में हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें ओ एल वन ई वन डी वन ये टोटल प्रोडक्शन ओ एल वन ई वन डी वन टोटल प्रोडक्शन और ओ एल वन ई वन डब्ल्यू जो यहाँ पे वेजेस और प्रोडक्शन के लिए आने वाला कॉस्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं अगर हम टोटल जो प्रोडक्शन है ओ एल वन ई वन डी वन को हम ओ एल वन ई वन डब्ल्यू को माइनस करेंगे तो ये डब्ल्यू ई वन डी वन जो पोर्शन आता हुआ ट्रायंगल जो कंडीशन हमें दिखाई देता है ये यहाँ पे सरप्लस वैल्यू कैपिटलिस्ट लेते हुए दिखाई देते हैं तो यहाँ पे इस लेवल पे जो वेजेस दिए जाते हैं ओ डब्ल्यू दिया गया है आफ्टर कंडीशन के बाद हमें पता चलता है कि जहाँ पे एक ऐसे पिक पे जाके यहाँ पे सरप्लस वैल्यू कैपिटलिस्ट लेते हैं जहाँ पे एक कम लेवल पे यहाँ पे लेबर थोड़े इंक्रीज करेंगे और मैक्सिमम यहाँ पे जो इक्विपमेंट है या हम टेक्नोलॉजी को फोकस करता हुआ दिखाई देता है कैपिटलिस्ट तो इनमें आने वाला जो जो यहाँ पे सरप्लस है वो किस तरह से होगा जो फर्स्टली हमारा जो सरप्लस था ये ट्रायंगल में था इसके बाद यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लेबर को बढ़ा दिया गया ओ एल टू इस तरह से यहाँ पे लेबर को इंक्रीज करता हुआ यहाँ पे हमें दिखाई देता है तो टोटल प्रोडक्शन ओ एल टू ई टू डी टू एक बड़ा एक ऐसा लेवल तक यहाँ पे प्रोडक्शन लिया गया फिर यहाँ पे वेजेस उतने ही दिए गए हैं यहाँ पे ओ डब्लू यही यहाँ पे वेजेस दिए गए हैं लेबर को तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट और वेजेस का जो कंडीशन है ये हमें किस तरह से मिलता है ओ एल टू ई टू डब्लू इसी पोर्शन में आने वाला प्रोडक्शन का कॉस्ट और वेजेस उतना ही प्रीवियस ईयर में जितना दिया गया जितना प्रीवियसली था वही यहाँ पे वेजेस दिया गया बट यहाँ पे सरप्लस में चेंजेस इतना चेंजेस हमें दिखाई देता है कि जो सरप्लस वैल्यू जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ इतना टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के साथ जो मिला हुआ सरप्लस है वो हमें दिखाई देता है तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन जो ओ एल टू ई टू डी टू इनमें से हम माइनस करेंगे ओ एल टू ई टू डब्लू इनमें माइनस करने के साथ हमें डब्लू ई टू डी टू ये जो ट्रायंगल बड़ा हुआ ये पोर्शन हमें सरप्लस वैल्यू मैक्सिमम लेवल पे यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज करते हुए कम लेवल पे हमने यहाँ पे लेबर इंक्रीज करता हुआ यहाँ पे कैपिटलिस्ट किस तरह से बिना मेहनत करते हुए यहाँ पे प्रॉफिट किस तरह से लेता है यही पोर्शन को यहाँ पे सरप्लस वैल्यू माना जाता है जो असल में उसका हकदार यहाँ पे लेबर होता है लेबर ही वैल्यू जनरेट करता है बट बस उसको उतना वेजेस ही मिलता है जो उसकी सब्सिस्टेंस लेवल का ही वेजेस उस पर जो वेजेस है उतना ही उसको मिलता है बट ये प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल के यहाँ पे जो यहाँ पे लेबर को नहीं मिलता बट यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट है उनको मिलता है जो कैपिटलिस्ट यहाँ पे प्रॉफिट इंटरेस्ट और रेंट इनका इंक्लूड यहाँ पे सरप्लस को माना जाता है जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर जो कैपिटलिस्ट है उन्हें मिलता है बट जो मेन जो हकदार है लेबर उनको कुछ भी नहीं मिलता है बट यहाँ पे उनका वेजेस जो सब्सिडेंस लेवल में है वही पे ही उनको गुजारा करता करना पड़ता है तो इनमें जो डिफरेंस है ये टोटल जो प्रोडक्शन है या हम कहे जो नेशनल इनकम है इनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है दोनों क्लास के अंदर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनफेयरली यहाँ पे किया गया है जहाँ पे लेबर के साथ होने वाला अनफेयरली जस्टिस दिखाई देता है तो यही जो सरप्लस कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें पता चलता है कि कारमास किस तरह से लेबर के फेवर में है और कैपिटलिस्ट सोसाइटी किस तरह से यहाँ पे लोगों का यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल नहीं निभाती है और किस तरह से वो हार्मफुल होती है सोसाइटी के लिए और यहाँ पे जो लेबर है ये लेबर ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं बट उनको यहाँ पे जस्टिस नहीं मिलता इसी तरह से कार्ल मार्क्स ने अपने इस कॉन्सेप्ट में जिस तरह से लेबर की 
साइड को लेके हमें पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं बट यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी किस तरह से डिस्ट्रॉ होगी और किस तरह से ये हार्मफुल सोसाइटी के लिए बनती है इस तरह से ही उनकी सोच हमें इस कॉन्सेप्ट में दिखाई देती है बट उनके इस व्यू ऑफ पॉइंट को लेके कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे क्रिटिस करते हुए दिखाई देते हैं तो इनकी इस सोच में हमें फर्स्ट पॉइंट मिलता है दिस थेरी गिवन टू मच इम्पॉर्टेंट ऑफ फॉर लेबर इस थेरी में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लेबर को ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना जाता है और यही कॉन्सेप्ट में यहाँ पे कारबास करते हुए हमें दिखाई देते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है फोकस ऑनली लेबर एंड देयर द वैल्यू दे जनरेट यहाँ पे जो लेबर है वो लेबर किस तरह से फोकस किया गया है और उनका वैल्यू कितना इम्पोर्टेंट है जो प्रोडक्शन की वैल्यू वो बनाते हैं और जो इसी पॉइंट को लेके ही यहाँ पे कारबास हमें एक्सप्लेन करते हुए दिखाई देते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है नेगलेक्ट द विजन ऑफ द कैपिटलिज्म कल मार्क्स अपने इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्रिटिस करते हुए ही कैपिटलिज्म सोसाइटी को करते हुए दिखाई देते हैं बट उनका विजन जो कैपिटलिज्म का होता है जो मोर प्रोडक्शन इफिशियंसी इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कार मार्क्स के द्वारा यहाँ पे नेगलेक्ट किया गया दिखाई देता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है दिस थेरी अनेबल टू द सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी कार मार्क्स जिस तरह से सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में कहते हैं कि ये सोसाइटी यही यहाँ पे परफेक्टली सोसाइटी होनी चाहिए बट ये दोनों भी फेल होती हुई दिखाई देती है जो एक किसी भी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल निभाती है वो कैपिटलिज्म है इसके बारे में वो निगलेक्ट ही करते हुए दिखाई देते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अजूम किया गया है टेक्नोलॉजी क्रिएट द अनएम्प्लॉयमेंट कारमास कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ती है उसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन बढ़ती है बट इसको यहाँ पे सही तरह का तरीका नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ेगी उस तरह से यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ती है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है इसे यहाँ पर देखा गया नहीं है हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अजूम किया गया है परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द इकोनॉमी कारमार्क कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन इकोनॉमी मार्केट के अंदर दिखाई देती है बट ये किसी भी इकोनॉमी में परफेक्टली कंपटीशन सिचुएशन नहीं दिखाई देती है हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अजूम किया गया है लेबर इज़ अ होमोजीनियस एंड द परफेक्टली मोबाइल यहाँ पे लेबर जो है वो पूरी तरीके से होमोजीनियस है उनकी जो स्किल होती है वो सभी लेबर के साथ साथ हमें सेम कंडीशन में दिखाई देगी जो यहाँ पर रियलिस्टिक नहीं लगता उसके बाद बताया गया है परफेक्टली मोबाइल यहाँ पे लेबर को मारा गया है कारबार्स के द्वारा लेबर यहाँ पे परफेक्टली मोबाइल कंडीशन में नहीं होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनकी जो अटैचमेंट होती है ये यहाँ पे बीच में आती है तो इसको यहाँ पे कारबार्स के द्वारा यहाँ पे इग्नोर किया गया है हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है दिस थेरी फोकस ऑनली कॉम्युनिज्म कार मार्क्स से अपने इस कॉन्सेप्ट में एक यूटोपिया जो कॉन्सेप्ट है उनका जो एक सपनों का शहर किस तरह से हर लोगों के साथ इक्वली ट्रीटमेंट होगा किस तरह से यहाँ पे नेशनल इनकम यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा इसको ही फोकस में करते हुए कम्युनिज्म को यहाँ पे फोकस करते हुए ही दिखाई देते हैं और लास्ट हमारा यहाँ पे जो क्रिटिस यहाँ पे है वो है अजूम किया अजूम किया गया है नॉट नीड टू कैपिटलिज्म फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट कारमास कहते हैं कैपिटलिज्म सोसाइटी यहाँ पे किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्पफुल नहीं होगी है ये सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल कंडीशन में ही दिखाई देगी तो तो इस तरह से कारमास जो ये पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे सही साबित नहीं होता हुआ ही दिखाई देता है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही थैंक यू